আসসালামু আলাইকুম পিএইচএ শর্টকাট এর ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমরা হচ্ছে মেডিকেল বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় পিএইচএ এর প্রশ্ন কিন্তু আসে এখন মেডিকেলও ক্যালকুলেটে এলাউড না ঢাকা ইউনিভার্সিটিও ক্যালকুলেটে এলাউড না মেডিকেলে তুমি প্রতিটি অবজেক্টিভের জন্য মাত্র 36 সেকেন্ড করে পাচ্ছ ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিটি অবজেক্টিভের জন্য তুমি মাত্র 45 সেকেন্ড করে সময় পাচ্ছ এখন ক্যালকুলেটে এলাউড না তো বুঝলাম হাতে যদি তুমি করতে যাও বা কোনো একটা ট্রিক যদি তুমি শিখো দেখা যাবে যে সেটাও অনেক সময় লেগে যাচ্ছে আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর তোমরা মাত্র 10 সেকেন্ড ইয়েস মাত্র 10 সেকেন্ডে পিএইচ রিলেটেড সকল প্রবলেম খুব ইজিলি সলভ করতে পারবা ঠিক আছে তো চলো আমরা শুরু করে ফেলি আমি আজকের এই ভিডিওতে টাইপ ভিত্তিক দেখাবো যে কত টাইপের প্রশ্ন মেডিকেলে আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছে জাহাঙ্গীরনগর বা বিভিন্ন ভার্সিটিতে আসছে এবং সেগুলো কিভাবে হাতে হাতে 10 সেকেন্ডের ভিতরে সলভ করতে হয় লেটস স্টার্ট তো সর্বপ্রথম আমরা যে টাইপটা দেখব সেটা কি দেখো দশমিক এর পর যে শূন্য গুলা আছে সে শূন্যের পর যদি শুধুমাত্র ওয়ান থাকে একটা এক্সাম্পল হিসেবে দেখি এক্সাম্পল হচ্ছে ধরো তোমাকে প্রশ্নে বলা হলো যে শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক মোলারিটি এইচ সি এল এর পিএচ কত প্রশ্নটা ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তো এটার জন্য ডিরেক্টলি কোনো কিছু চিন্তাও করা লাগবে না দশ সেকেন্ড লাগবে না উইদ ইন থ্রি সেকেন্ড ইউ ক্যান সলভ ইট এটা শর্টকাটটা কি এটার শর্টকাটটা হচ্ছে দশমিকের পরে যতগুলা ঘর আছে সেটাই তার উত্তর তাহলে দেখো দশমিক পর ঘর কটা এক দুই তিন চারটা টোটাল চারটা ঘর আছে ঠিক আছে সো এটার উত্তরটা হবে কত যতগুলা ঘর আছে সেটাই তার উত্তর ক্লিয়ার এখন এই অ্যান্সারটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা যদি টাইপ ওয়ানের আন্ডারে পড়ে টাইপ ওয়ানের আন্ডার যদি না পড়ে তুমি কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা না টাইপ ওয়ানের আন্ডারে কখন পড়বে না ধরো ফর এক্সাম্পল স্যার এখানে ওয়ান দিল না স্যার এখানে থ্রি দিল তখন কি করবা তখন একটা সমস্যা হয়ে যাবে তার জন্য আমরা কি করব টাইপ টু তে চলে যাব তো আশা করি এই টাইপে যা আসবে সব দেখার সাথে সাথেই উইদ ইন টু সেকেন্ড ইউ ক্যান সলভ ইট তো আমরা চলো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি এটার মধ্যেই যেমন হচ্ছে কি তোমার প্রশ্নে বলা হল ধরো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মোলারিটি নাইট্রিক অ্যাসিডেন্ট হ্যাঁ এর পিএচ কত তো তুমি তো এটা জানো যে টেকনিকটা হচ্ছে দশমিকের পরে যতগুলা ডিজিট থাকে কয় ডিজিট দুই ডিজিট আছে তাহলে এটা শর্টকাটটা কত হবে বলো তো এখানে শর্টকাটে যদি আমরা সলভ করে ফেলি পিএচ সমান সমান আসবে দুই ঘর তো উত্তর হবে দুই আশা করি ক্লিয়ার নেক্সটে চলে যাব হচ্ছে আমরা টাইপ টু টাইপ টুটা কি যে দশমিকের পর এক ব্যতীত অন্য কিছু যদি থাকে ঠিক আছে এক ব্যতীত অন্য কিছু এখন এটার এক্সাম্পল অলরেডি বলছি যে ধরো পয়েন্ট জিরো জিরো থ্রি এরকম টাইপের যদি কিছু থাকে তো আমরা আগে প্রশ্নটা লিখে ফেলি প্রশ্নটা হচ্ছে যেমন ধরো পয়েন্ট ডাবল জিরো ধরো টু দিয়ে আগে যদি করি টু এত মোলারিটি এইচ সি এল এর এইচ সি এল এর পিএইচ কত ঠিক আছে এখন ভাইয়া এটা আমরা সলভ করব নতুন একটা টেকনিকে তো এটা সলিউশনের জন্য আমাদের আসলে কিছু পিএইচ এর মান মুখস্থ করতে হবে কিছু লগের মান মুখস্থ করতে হবে তো পিএইচ এর ফর্মুলা কি পিএচ সমান সমান মাইনাস লগ এইচ প্লাস এটা হচ্ছে গিয়ে পিএচ এর অরিজিনাল ফর্মুলা তো যদি তোমরা এইচ প্লাস এটাই তো এইচ প্লাস তাই না যদি তোমরা বসাও কত হয় মাইনাস লগ এইচ প্লাসটা কত পয়েন্ট এই জিনিসটাকে আমাদেরকে টেন টু দ্য পাওয়ার আকারে ভাঙাইতে হবে টেন টু দ্য আকারে ভাঙালে কত হয় টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার কত হয় আসতে আছে মাইনাস থ্রি আসতে আছে আচ্ছা এখন মনে রাখার একটা টেকনিক কি মনে রাখার টেকনিকটা হচ্ছে এই যে পাওয়ার আকারে তুমি বানাইলা এই যে মাইনাসের পর যে সংখ্যাটা থাকে সেটা আগে লিখতে হবে তো তুমি বলবা ভাইয়া এখানে কি সব সময় মাইনাস থাকবে উত্তর হচ্ছে ইয়াস পেয়েছে যত অঙ্ক আছে দেখবা টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সামথিং আছে তুমি মাইনাস নিবা না না নিয়ে যা সংখ্যাটা নিবা এখানে সংখ্যাটা কত থ্রি থ্রিটা আমরা এখানে নিয়ে নিলাম ঠিক আছে এরপরে কি করবো মাইনাস দিবা এটা হচ্ছে টেকনিক এটাই হচ্ছে কি আমাদের শর্টকাট টেকনিকটা ঠিক আছে এরপরে মাইনাস দিবা এটা টেকনিক এরপরে এখানে যে সংখ্যাটা লেখা থাকবে না এই সংখ্যাটা লিখবা তবে তার আগে একটা লগ লিখে নিবা এখন তুমি বলবা ভাইয়া লগ টু এর মান তো আমি জানি না এখানে একটু ক্যাচাল হয়ে গেল এই ক্যাচালটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একটু কষ্ট করা লাগবে কষ্টটা হচ্ছে তোমাকে কিছু লগের মান মুখস্থ করতে হবে এখন তোমাদের প্রশ্ন ভাইয়া লগের কয়টা মান মুখস্থ করব লগের আসলে দুই থেকে শুরু করে হ্যাঁ লগ ওয়ানের মান তো জিরো সবাই জানো দুই থেকে শুরু করে একবারে নয় পর্যন্ত মানে ওয়ান ডিজিটের যা যা আছে সব কটে তোমাকে আসলে শিখা লাগবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো এখন এটার জন্য কি করা উচিত এটার জন্য কি এখন ভাইয়া আমি 
কোন টেকনিক মনে রাখবো নাকি আমার মুখস্থ বিদ্যা अप्लाई করব উত্তর হচ্ছে মুখস্থ বিদ্যা अप्लाई করতে হবে ঠিক আছে তো তুমি ভাষা থেকে আগে থেকে মুখস্থ করে যেতে পারো হুম পরীক্ষার হলে গিয়ে তুমি ইনভেন্ট করবা ব্যাপারটা তা না ধরো আমি হচ্ছে লিখলাম হচ্ছে লগ টু আমি ভাষা থেকেই ধরো আমি শিখে যাচ্ছি যে লগ টু এর মানটা হচ্ছে 0.3 এটা তোমরা ভাষা থেকে মুখস্থ করে যাবা এটা কিন্তু পরীক্ষার হলে তুমি এটা ইনভেন্ট করবা না পরীক্ষা হলে ক্যালকুলেটর দিয়ে বের করবা না তো তোমরা চাইলে এখন চেক করে দেখতে পারো যে লগ টু এর মানটা কত ক্যালকুলেটর হাতে নাও আমরা তো এখন ক্যালকুলেটর হাতে নিচ্ছি কি আমরা তো শিখতেছি ঠিক আছে শিখা শেষ হয়ে গেলে আমরা তো ক্যালকুলেটর হাতে নিব না ঠিক কি না সো মুখস্থ করে ফেলো লগ টু লগ টু এর মানটা হচ্ছে গিয়ে 0.3 আমরা পরে একটা প্যাটার্ন বানাবো আগে এখন ক্যালকুলেটর হাতে নাও নিয়ে লগ এর ভ্যালুগুলো বসায় ফেলো পরে আমরা ক্যালকুলেটর ছাড়া মুখস্থ করে ফেলবো একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করে ফেলবো নেক্সট কি করবা বলো তো ক্যালকুলেটর হাতে নিয়ে লগ 3 বের করে ফেলো ঠিক আছে ধরো দশমিকের পরে জিরো জিরো আছে ওগুলো বাদ দিয়ে দিতে পারবা লগ থ্রি লগ থ্রি এর ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন সেভেন তো এটাকে পূর্ণ সংখ্যা আমি বানিয়ে নিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখে নিব কত হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওকে এরপরে চলে যাচ্ছি লগ ফোরে এটা আস্তে আস্তে জিরো পয়েন্ট সিক্স এক্সাক্ট জিরো পয়েন্ট সিক্স দেখবে এখানে তোমার লগ ফাইভও মানে দুই দিনের মতো করে বাড়বে এখানে প্রথমটা শুধুমাত্র একবার আমি প্যাটার্নটা তোমাদেরকে দেখাবো আগে ক্যালকুলেটর হাতে নাও নিজে নিজে করো এটাই আসল শেখা হবে ভাইয়া নিজে নিজে করলে একটু ব্রেইন একটু বেশি পরিমাণে সেফ থাকবে ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট এটা হচ্ছে কি সেভেন লক সিক্স এর মানও ক্যালকুলেটারে বসিয়ে ফেলো জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এটা নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা করলে কথা হয় জিরো পয়েন্ট এইট এরপরে লক সেভেন এর মান নির্ণয় করো লক সেভেন এর মান জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ তারপরে হচ্ছে লক এইট এর মান এগুলো ভাই কষ্ট করে মুখস্থ করতে হবে আর কি আগে নিজে নিজে ক্যালকুলেটার করলে হবে কি তুমি প্যাটার্নটা ধরতে পারবা ঠিক আছে নয়তো প্যাটার্নটা ধরাটা আসলে খুব টাফ হয়ে যাবে এরপর লক নাইন সবার লাস্ট ডেটটা এটা আসবে গিয়ে হচ্ছে তোমার জিরো এখন চলো নিজের একটু প্যাটার্ন তৈরি করি যে ভাইয়া আপনি তো আমরা তো এখন ক্যালকুলেটার দিয়ে করলাম পরীক্ষা হলো তো ক্যালকুলেটার আমাদের হাতে থাকবে না তো সেই ক্ষেত্রে কি করব তো দেখো প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম যে ডিজিটটা আছে সেটা কত টু না আচ্ছা তো সবগুলোর মধ্যে জিরো পয়েন্ট আছে সো জিরো পয়েন্টে প্যারা খাওয়ার কিছু নেই আমরা শুধু সংখ্যার দিকে ফোকাস করব আমাদের ছিল হচ্ছে দুই লগ টু করার পর আনসার হয়ে গেছে জিরো পয়েন্ট থ্রি এই জিরো পয়েন্ট এটা নিয়ে প্যারা খাওয়ার দরকার নেই এটা সবগুলোতে জিরো পয়েন্ট আছে সো আমি শুধু সংখ্যার কথা বলতেছি দুই হয়ে যাবে কত তিন তার মানে কত বাড়বে এক বাড়বে পরেরগুলো দেখো দুই দুই করে বাড়তেছে এটাই হলো প্যাটার্ন প্রথম সংখ্যাটা লগ ওয়ান এর মান তো জিরো এটা তো এটা তো আর শুধু বলার কিছুই নাই লগ ওয়ান এর মানটা জিরো ওটা কোনো কাজেও লাগবে না লগ টু থেকে কাজে লাগবে তাহলে প্রথম যেটা কাজে লাগবে দুই সেটা এক বেড়ে যায় তিন হয়ে যায় জিরো পয়েন্ট থ্রি তারপরে গুলো দেখো দুই দুই করে বাড়তেছে মনে রাখা খুব ইজি তিন ছিল সেটা কত হয়ে গেছে পাঁচ চার ছয় পাঁচ সাত ছয় আট সাত গিয়ে আর নয় হয় নাই সে জিরো এসে পড়লো এখন লাস্টে তিনটা মনে রাখা খুব ইজি আমারই তো মুখস্থ হয়ে গেছে তো চলো তোমরা এখন আমাকে একটু চেক করো লগ টু এর মানটা করতে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি একবারে তারপর সব কটা দুইবারে আর লাস্টের চারটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে বারে দেখো লগ থ্রি হবে কত জিরো পয়েন্ট কত তিন ছিল দুই বারবে পাঁচ হবে লক ফোরটা কত হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স লক ফাইভ কত হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন লক সিক্স কত হবে বলো তো জিরো পয়েন্ট এইট এরপর লাস্টের চারটার কথা বলছিলাম হ্যাঁ আমি যে তোমাদেরকে লাস্টের চারটার কথা বলছি এগুলো কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে বাড়ে তো আমার আমি লাস্ট কত পর্যন্ত আসছি বলতো জিরো পয়েন্ট এইটে আসছি না এইটা আমার খেয়াল করে দেখো কোনটা বলছি কোনটা বলছি বলো তো ছয় গেল সাত আট নয় ছয় সাত আট নয় এই যে চারটা এই চারটাই তো প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতেছে পঁচানব্বই নব্বই পঁচাশি আশি ঠিক কি না তাহলে আমাদের আশি কোনটা আসছে বলো তো লক সিক্স পঁচাশি কোনটা আসছে বলো তো লক সেভেন তারপর নব্বই কোনটা আসছে বলো তো লক এইট এবং পঁচানব্বই কোনটা আসছে লক নাইন বুঝতে হয়ে গেল দেখছো আচ্ছা এবার আমরা আসি এইটা দিয়ে আমার কাজ কি কি কাজে লাগবে এই যে দেখো এখান থেকে কাজে লাগবে তো আমরা তো মুখস্থ পারি পরীক্ষার হলে কি তুমি এগুলো লিখবা খাতায় না ওটা ব্রেনে সেভ করো খাতায় না ব্রেনে ব্রেনে সেভ করো তাহলে থ্রি মাইনাস লক টু আমরা তো প্রথমেই পড়ছিলাম টু এর জন্য থ্রি হয় জিরো পয়েন্ট তাহলে কত হবে থ্রি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি সো দ্য আনসার ইস টু পয়েন্ট সেভেন 
চলো আরো কিছু প্র্যাকটিস করি যেমন হচ্ছে আমি প্রশ্ন যদি তোমাদেরকে দেই আরেকটা প্রশ্ন যে ধরো জিরো পয়েন্ট তিনটা জিরো দিলাম তারপরে ফোর দিলাম এত মোলারিটির এইচ এনও থ্রি এর পিএচ কত এটা একটা প্রশ্ন করা হলো ঠিক আছে তো সলভে চলে যাই টেকনিক কি ছিল টেকনিক হচ্ছে এইটাকে আগে টেন টু দ্য পাওয়ার আকারে বানাইতে হবে এটাকে টেন টু দ্য পাওয়ার আকারে যদি বানাই কত হয় ফোর ইন্টু এক খেয়াল করো এক দুই তিন চার যতগুলো ডিজিট আছে যা সেটাই লিখবা টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফোর তো চোরা টেকনিকটা কি ছিল চোরা টেকনিক হচ্ছে এই যে মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা থাকে সেটাকে লিখতে হয় আমরা ডিরেক্ট পেজ লিখতেছি কোনো মাইনাস লক টক লেখার দরকারই নাই চার লিখলাম এরপর মাইনাস দিব এরপর লগ লিখে এই সংখ্যাটা লিখব তো লগ ফোর আমরা পড়ছিলাম না টু এর জন্য থ্রি হয় বাকিগুলো দুই দুই করে বাড়ে হ্যাঁ আর লাস্ট এগুলো লাস্ট এগুলো কি ওই যে আশি পঁচাশি এরকম হয় তো ফোরের জন্য কত হয় ছয় হয় মানে জিরো তাহলে আমরা লিখে ফেলবো জিরো তো চার থেকে জিরো চলে গেলে কত হয় তিন দশমিক চার আশা করি তোমরা টাইপ টুটা সুন্দর মতো বুঝে ফেলছো নেক্সট আমরা টাইপে চলে যাই নেক্সট টাইপে কি হাইড্রোজেন যদি একাধিক থাকে যেমন সালফিরিক এসিড ফসফোরিক এসিড তো শুরু করা যাক সর্বপ্রথম হচ্ছে প্রশ্নটা হলো যে ধরো জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো থ্রি এত মোলারিটির সালফিরিক এসিড এর পিএইচ কত আশা করি প্রশ্নটা বুঝতে পারছো এখন সালফিরিক এসিডে হয়েছে কি যদি তুমি এটাকে ভাঙাও দেখো এইচ টু এসও ফোর কে যদি তুমি ভাঙাও কি পাবা টু এইচ প্লাস প্লাস এসও ফোর টু মাইনাস এই যে টু এইচ প্লাস এইচ প্লাস এটাকে একটা টু আছে এই জন্য পিএচ নির্ণয় করার সময় তোমাকে দুই দিয়ে গুণ করে নিতে হবে তো এটা যখন পিএচ নির্ণয় করবা তাহলে কি হবে মাইনাস লগ টু ইন্টু টু ইন্টু এই সংখ্যাটা হবে তাহলে জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো থ্রি তাহলে যদি তুমি এই সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে গুণ করে ফেলো সেটা কি পয়েন্ট জিরো থাকতেছে থাকতেছে না সেটা কি হয়ে যাচ্ছে মাইনাস লগ পয়েন্ট ডাবল জিরো সিক্স হয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসটাকে কি বলছিলাম যে টেন টু দ্য পাওয়ার আকারে ভাঙাও তো টেন টু দ্য পাওয়ার আকারে যদি ভাঙাই তাহলে কত হবে মাইনাস লগ সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি তো চোরা টেকনিক কি শিখেছিলাম মাইনাসের পরে যে সংখ্যা থাকে সেটা লিখতে তারপর মাইনাস দিয়ে লগ অফ এই সংখ্যাটা এখন ছয়ের জন্য না শিখেছিলাম আট হয় জিরো হয় তাহলে কত হচ্ছে আনসার থ্রি মাইনাস জিরো যদি বিশ্বাস না হয় ক্যালকুলেটর চেক করে দেখো এটাই আনসার আসবে আমরা চলো আরো কিছু প্র্যাকটিস করি এবার অনেক ছোট একটা সংখ্যা দিই অনেক ছোট বলতে বোঝাচ্ছি ফর এক্সাম্পল বলে দিলাম যে থ্রি ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস এইট মোলারিটি হ্যাঁ মাইনাস এইট মোলারিটি কি বললাম যে ফসফরিক এসিড এস থ্রি পিও ফোর এর পিএচ এর মানটা তোমাকে আমি ধরো নির্ণয় করতে বললাম তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করবা তোমার কাজ কি তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে যে তোর অবজেক্টিভ তো তুমি তো আর ওই যে মাইনাস লগ এইসব তোর পরীক্ষা লিখবা না ডিরেক্ট করবা এখানে তিন লেখা তো তুমি কি করবা এটার সাথে তিন দিয়ে গুণ করে দিবা তো এটার সাথে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয় নয় ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস আট হয় এবার চোরা টেকনিক কি ছিল চোরা টেকনিক ছিল ডিরেক্টলি পিএচ নির্ণয় করার টেকনিকটা হলো মাইনাসের পরে যে সংখ্যাটা থাকে সেটা লিখতে হয় তারপর মাইনাস দিতে হয় তারপরে লগ দিয়ে এই সংখ্যাটা লিখতে হয় এখন লগ নাইনের মানটা আমরা পড়ছিলাম না জিরো মনে আছে সেটা বসিয়ে দাও জিরো তাহলে কত আসতে আছে আট মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট জিরো ফাইভ আশা করি এটা পুরোপুরি ক্লিয়ারলি তোমরা বুঝে ফেলছো সো এটা পুরোটা আসলে ডিপেন্ড করতেছে আমাদের উপরের রেগুলার উপর আচ্ছা এখন নেক্সটে যদি আমরা চলে যাই যে তোমাকে পিএচ থেকে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে বলা হলো ধরো তোমাকে বলো পিএচ থেকে ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে তো তখন তুমি কি করবা তখন দেখো একটা শর্টকাট আমি তোমাদেরকে লিখে দিছি শর্টকাট ছাড়াও আমরা বেসিক দিয়ে ওইটা চ্যানেল সলভ করতে পারবো শর্টকাট আগে পড়ো পিএচ সমান সমান ধরো এক্স দশমিক ওয়াই হলে এইচ প্লাস বের করে শর্টকাটটা লিখে দিছি এখন ধরে নিলাম তোমার ব্রেইন খুব বেশি মুখস্থ বিদ্যা নিতে পারে না প্যারা নাই আমরা তো এটা বিস্তারিত শিখছি রাইট মানে প্রশ্নটা আগে বলি প্রশ্নটা হচ্ছে উল্টা প্রশ্ন হ্যাঁ প্রথম আজকে প্রথম স্লাইডে চলে যায় দেখো আজকে প্রথম স্লাইডটা কি ছিল আজকে প্রথম স্লাইডটা কি ছিল একটু মনে করা দেখো তো এই যে পয়েন্ট তিনটা শূন্য এক হইলে পিএচ এর মানটা আমরা বের করছিলাম চার হয় এখন উল্টা কাজটা করব ধরো পিএচ এর মান চার ধরো প্রশ্নে বলে দিল পিএচ এর মান চার তখন তুমি এইচ প্লাস তিন করবা প্রশ্নটা ক্লিয়ার আশা করি তোমাদের প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়েছে যেমন দুই নাম্বারটা দিকেও আসো দুই নম্বর প্রশ্নের মধ্যে কি ছিল আজকের দুই নাম্বার টাইপটা দেখো দুই নাম্বার টাইপের এই যে প্রবলেমটা 
प्रश्न निकटतम पूर्ण संख्या बड़ बड़ पूर्ण संख्या तो तीन दशमिक चार बाम पास तीन निकटतम पूर्ण संख्या कत चार ना मन देख तो फोर टाइम क्यों आस क्लियर 0.6 भलो निकटतम पूर्ण बड़ संख्या मैं थ्री लिखते मन कर देखो तो जीरो माइनस लक जो मान से सामने हो तो लक टूर मान ती कर टू लिखा दीबा तो टू इंटू टू दावर माइनस थ्री मान कि जीरो पॉइंट देखो तो आग्रह पाई जो बेसि देखी तुम्हारे दे रेसपन्स तेरा उत्साह पाई नतून नतन भिडियो तैरि कर तो नेक्स्ट एपिसोडर सबाई के हमें स्वागतम रही आगे आल्ला हाफिज